Kasus Nikita Mirzani atas laporan di Tomahendra kini berujung penahanan pada sang artis usai dilakukan proses penyerahan tersangka ke Kejaksaan Negeri Serang. Nikita Mirzani yang berstatus tersangka, ditahan di rumah tahanan kelas 2B Serang, Banten. Masalah ini berawal dari Dito Mahendra yang merupakan kekasih Nindi Ayunda tidak terima dengan unggahan Instagram stories Nikita Mirzani. Dito Mahendra merasa nama baiknya dicemarkan. Nikita Mirzani tidur bersama delapan warga binaan pemasyarakatan, WBP, wanita lainnya di rutan kelas 2B Serang. Penitipan nyai panggilan Nikita ke penjara di ibu kota Banten itu berdasarkan permintaan dari kejari Serang. Ditempatkan di sel kamar bersama WBP yang lain. Ada delapan orang, berarti totalnya sembilan orang dengan Nikita, ujar Kadif Paskan Mil Kemenkumham Banten, Mas Juno, di rutan kelas 2B Serang. Rutan memastikan tak ada fasilitas mewah di kamarnya, hanya kasur, kipas angin dan kebutuhan harian saja yang bisa dinikmati Nikita. Yah sama seperti biasa, sama seperti yang lainnya, ditempatkan sama dengan yang lainnya, ujarnya. Masuk ke dalam rutan, Nikita hanya membawa pakaian dan kebutuhan hariannya saja, seperti peralatan mandi. Sedangkan peralatan yang dilarang untuk digunakan selama di dalam rutan sudah diberikan ke pengacara Nikita untuk dibawa pulang. Selebritas itu diantar masuk ke kamarnya dan diperkenalkan dengan WBP lainnya. Nikita akan berteman dengan seluruh warga binaan di rutan Serang untuk 20 hari ke depan atau hingga tanggal 13 November tahun 2022. Tidak membawa apa-apa, hanya pakaian dan kalau ada barang-barang lainnya yang tidak diperbolehkan di bawah, sudah kita serahkan kepada pengacaranya, jelasnya. Selama masa pengenalan lingkungan, Nikita tidak bisa dijenguk. Dia akan menjalani berbagai kegiatan di balik jeruji besi, seperti aktivitas keagamaan hingga olahraga bersama WBP lainnya. Mas Juno memastikan seluruh perlakuan yang diterima Nikita Mirzani sesuai peraturan yang ada di Kemenkumham. Ada kegiatan-kegiatan, bimbingan kerohanian ada, kemudian kegiatan lainnya juga ada. Bantuan hukum juga ada, terutama tentang hak-hak dia beribadah dan sebagainya, jelasnya.